Hallo und willkommen meine Freunde zu Big Ambitions. Ich habe heute etwas vor und zwar, sie hat ja hier, ne Quatsch, waren das hier, die Hubert. Die Hubert hat 41%, aber ist unsere Putzfrau, ne? Da gucken wir mal, die Hubert. Und die möchte gerne Vollzeit arbeiten. Das heißt also, wir schicken die Hubert zu unserem Bürgerschutzladen. Genau. So, da arbeitet die jetzt im Bürgerschottladen. Äh, Dienstplan verwalten. Er hier <lacht> ist ja eine volle Katastrophe. Den schicken wir mal weg und sagen, Frau Hubert, du darfst dich glücklich fühlen und im Bürgerschott arbeiten. Und der Herr Mitchell der nur 28% Kundendienst hat. Na gut, okay. Dem könnten wir mal auf eine Weiterbildung schicken. Nicht zugewiesen machen wir den denn. So. Dann machen wir das mal. Dann kostet uns das wieder... Jetzt, ach scheiße, jetzt habe ich zwar nur noch wieder 70. Aber egal. So, jetzt haben wir natürlich keine Putzfrau. So, was habe ich denn hier alles noch im Lager? Das sehe ich aber auch hier. Im Blistings... Kann ich das sehen? Wie die Lagerbestände sind. Genug noch da. Äh, Blissman. So, warte mal. Ist das jetzt hier angekommen? Soll ja eigentlich für alle so sein. Ne? So. Alle Tage haben wir das jetzt. Da gucken wir mal, dass der Bürgerschott jetzt mehr Geld macht. Und hier sind noch genug Bürger da. Fehlt uns natürlich wieder eine Reinigungskraft, aber ist egal. Dann bauen wir jetzt erstmal den Klotendoten da auf. <lacht> Vielleicht geht das Verkaufen jetzt besser von der Hand. Ich bin mir nicht sicher. Also geht jetzt gar keiner zum Verkauf. Achso, hat noch zu. Macht ja erst um 9 Uhr auf, ne? Ja, dann knapp ich mir mal schnell hier das Dingen. Sauberkeit 100% brauche ich nicht. Hier das Lager, wir müssen das dringend aufräumen. Aber ihr seht, ich ziehe hier mal Geld weg, da wieder Geld weg und so weiter und so fort. Das ist volle Katastrophe. Dann warten wir jetzt mal, äh, bis das wir 9 Uhr haben. Im Übrigen, das Rauschen, was ihr hier hört, ist der Kühlschrank, ne? Das ist also nicht mein Mikro oder meine schlechte Audioqualität. Wenn ich jetzt rausgehen würde, ist das wieder weg, ne? Das ist tatsächlich nur... Aber, aber wenn das hier äh, in dem Laden ist, dann hört ihr das. <lacht> so, sie ist da. Jetzt gucken wir mal, ob es besser läuft. So, ich habe eine Nachricht bekommen. Äh, 
Dann stelle ich die ein. Die Frage ist jetzt, für welchen Laden habe ich die? Jetzt habe ich einen Azubi, der nicht eingestellt ist. Georgia Lenk. Welchen Laden? Ach, für Burgershot war die, ne? Hat Burgershot einen Reinigungskraft? Das ist die Frage. Ja, aber die haben einen Reinigung. Aber mein Dings hat wieder den Kack. Model ich das um. Blitzman. Zeitplan. Da. So. Du arbeitest bitte für Starwalker. Dann wieder Blissman. Gehen wir Starwalker. Zeitplan. Du möchtest nur Teilzeit. Das heißt... Äh, was haben wir gesagt? Fünf Stunden soll die dann nach arbeiten, ne? So. Wäre die jetzt zufrieden, ne? Müsste die zu sein. Die arbeitet jetzt tatsächlich. Teilzeit hoch. Haben wir doch. Seht das jetzt wieder. All die Ta So, jetzt. Man kann das ausmachen hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier klicken würde, würde Samstags genau das gleiche auch gelten. Ich habe das schon rausgefunden. Dann muss man das hier wegmachen. Dann kann man Samstags und Sonntags extra anklicken. Äh, dann muss man die anderen aber rausnehmen. Jetzt habe ich die eingestellt mit den ganzen Tagen. Jetzt arbeitet die, ihr seht es ja hier, 25 Stunden. Das rechnet das Programm automatisch aus. Wie viele Stunden die denn arbeitet, wenn man 5 Stunden macht? 30 kann die maximal mit Teilzeit. Und jetzt sollte die eigentlich zufrieden sein. Und die kommt jetzt abends putzen und macht den Laden sauber. So. Trotz allem haben wir das Problem. Guck mal, jetzt arbeitet. Der Typ war das Problem, da den wir hatten. Der Mitchell, der war überfordert mit der ganzen Sache. Aber wir müssen sie auch bei Zeiten äh, zur Fortbildung schicken. Aber jetzt kommen wenigstens Geld rein. Das ist das, was wir wollten. Wir haben den Fehler gefunden. Guck mal. Läuft doch, oder nicht? Läuft doch wieder wie ein Länderspiel. Aber die scheint schwanger zu sein, oder? Guck mal, wie dick die ist. Also, schwanger. Na, guck mal, jetzt steht's, aber da, jetzt stehen die da auch wieder, ne? Kann das tatsächlich sein, dass die Kasse nur 15 Leute äh, bedienen kann? Wenn ich jetzt daneben noch eine Kasse stellen würde, dann würde rein theoretisch 
statt 15 30 Leute bedient werden, ne? Denn die Nachfrage ist ja da. Die Nachfrage ist da. Man sieht... Das wird das Problem sein. Hier geht es wieder hoch. Ja, aber... Wieder 20 Leute hier, ne? Das ist das Problem. Wir können 15, aber haben 20. Wir können nur so viele Kunden pro Stunde erreichen, wie ihre Kapazität zulässt. Die Erhöhung und Ausbalancierung der Anzahl der verfügbaren Verkaufsstelle, Produktregale und so weiter führen, dient zu mehr potenziellen Kunden pro Stunde. Heißt das mit anderen Worten, ich muss nicht nur eine Kasse haben, auch einen zweiten Grill und so. Ja, dann, äh, große Mahlzeit. Dann lassen wir das jetzt auf jeden Fall laufen. Ähm, dann habe ich dem anderen Typen Unrecht getan, unseren Mitarbeiter. Aber der ist eher auf Fortbildung, äh, den haben wir ja nicht entlassen halt, ne? So. Wo haben wir denn den Park? Haben wir hier irgendwo einen Park in der Nähe? Da ist der Park, ne? Ich glaube, wenn ich hier spazieren gehe, dann äh, bessere Laune. Also hier oben, happy. Testen wir mal. Auch das hat mir ein Zuschauer geschrieben. Wenn man in den Park gehen würde, würde sich die Laune verbessern. Zumindest für eine Stunde. Gucken wir uns an, ob es tatsächlich so ist. Das machen wir mal. Setz mich jetzt einfach mal hier auf die Bank für eine Stunde. Ja, sagen wir mal eine Stunde. So, gucken wir mal. Achten wir mal hier drauf. Tatsächlich. Guck mal, das hat sich hier verbessert. Unsere Happiness hat sich verbessert. Dann würde ich sagen, machen wir einfach noch mal eine Stunde. Ja? Okay, jetzt geht die nicht mehr höher. War das auf jeden Fall ein guter Tipp von dem Zuschauer, der gesagt hat, geh in den Park, dort kannst du dich ausruhen. Scheiß Hotdog stand. Hat er kaputt. Die sollen bei mir die Bürger kaufen kommen. Und wie läuft's mit den Kunden hier? Also die Banger. Aus. Ja, aber hier war ja auch eine Putzfrau, ne? Also ich brauche ja hier gar nichts zu. Das heißt, wir müssten jetzt mal in Erfahrung bringen, da können wir hier reinlaufen, in den Laden, was uns eine zweite Kasse kosten würde. Glaube ich jetzt überhaupt richtig? Glaube ich vorbei, ne? Bin ich denn? Gar nicht hin. Ich bin da oben hin. Den dann einmal drehen und. Und hier mal schnell rüber. Oh, 
meine, wir haben ja den einen Mitarbeiter. Haben wir denn das gleiche Problem im Dingens auch? Aber auch da haben wir 20 Kunden pro, ne? Da hätten wir auch das Problem. So, hier war doch der Einkaufsmarkt. Na, was kostet hier so eine Kackkasse? 900, die kommen Und hier das, was... Ja, das will... Oh. Oh. Hallo? Ich wollte einfach nur wissen, ob das auch für Geschenke ist. Für große Geschenke. Ob ich das für große Geschenke nutzen kann, weil wir wollen ja den Laden hier auch ausbauen. Hier sind ja nur die kleinen drin, ob ich jetzt ein zweites aufstellen muss für große, ich bin mir da nicht sicher. Aber wenn wir auch hier das Problem haben, bezüglich der Dingens, ich, eigentlich müsste ich mich von einem Laden trennen. Und sich denn wirklich nur auf einen konzentrieren, weil alles andere macht keinen Sinn. Ja, ist ja gut. Hauen wir uns hin. Mal gucken, wie viel Verlust wir heute gemacht haben. Bürgerschock Kühlschrank geht äh, der Vorrat zu Ende. Okay, ich verstehe. So, hau dich mal hin. Lebst du mal bis morgen früh 8 Uhr? Aber wir haben schon ein bisschen Gewinn gemacht. Viel, aber ein bisschen. Jetzt haben wir 700 Dollar. Ich kann er jetzt nicht für ein blöden Ding. habe ich denn hier oben noch getränkt? dass ich die runterbringen könnte. Das wäre vielleicht noch besser, wenn ich die runterbringe. Oder wir machen die teurer, ne? Hier habe ich nochmal 55 Getränkedosen. Nehme ich die mal mit. Zack, auffüllen. Platzieren. Das hier hast du. Ne? Man hier nirgendwo durchkommt. So. Und jetzt werden wir die Getränke erhöhen, wenn die so viel trinken, dann werden die Preise einfach erhöht. Kostet die Dose einfach 5 Dollar. Was soll das? Und wenn die hier so viel kaufen, dann kosten die Bürger 8 Dollar. Da kenne ich keinen Schmerz. Aber das stört mich hier. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie, die, wie mich das hier aufregt. Das regt mich so furchtbar auf. Aber gut, das ist halt die Limitierung vom Spiel. Ne? Wir sind eh am Ende angekommen, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao und bye.